হ্যালো ইউটিউব ওয়েলকাম টু আওয়ার চ্যানেল আনলকিং লিগাল আজকে আমরা কথা বলবো জামিন বিষয়ে জামিন সম্পর্কে আপনি যদি জানতে চান তাহলে এই ভিডিওটি আপনার জন্য আজকে আমাদের সাথে কথা বলবেন জাস কাউন্সিলের পক্ষ থেকে ব্যারিস্টার মোহাম্মদ রিয়াদ উদ্দিন তিনি এক যুগেরও বেশি সময় ধরে জামিন শুনানি করে আসছেন স্যার আপনাকে স্বাগতম ধন্যবাদ স্যার আপনি প্রথমে যদি আমাদেরকে জানান জামিন বিষয়টা আসলে কি আচ্ছা জামিন বিষয়টা হচ্ছে জামিন হলো হ্যান্ডিং ওভার এ কাস্টডি ফ্রম দি পুলিশ টু এ সিভিলিয়ান বা জেনারেল পার্সন অর্থাৎ আপনার বিরুদ্ধে যখন কোনো মামলা হয় তখন নিয়মটা হচ্ছে আপনি পুলিশের হেফাজতে থাকবেন সো আপনি যদি পুলিশের হেফাজতে থাকতে না চান সেক্ষেত্রে আদালতের কাছে আপনি আবেদন করতে পারেন যে আমি পুলিশের হেফাজতে না থেকে আমি একজন জামিনদারের হেফাজতে থাকবো এটাই হচ্ছে আসলে জামিন তো আমরা জানলাম জামিন কি তো জামিন আসলে কয় ধরনের আচ্ছা জামিনটা আমরা খুব স্পেসিফিক যদি ক্যাটাগরি করি তাহলে আসলে দুই ধরনের একটা হচ্ছে অ্যাডেন্ট্রিম আর রেগুলার বা অন্তর্বর্তীকালীন জামিন আর হচ্ছে রেগুলার বিল এছাড়াও আমরা যে আগাম জামিনের একটা বিষয় আপনি হয়তো শুনে থাকবেন আগাম জামিনের বিষয়টা হচ্ছে যে হাইকোর্ট বা অনেক সময় জজকোর্টও এই এক্সারসাইজ করতে পারেন ওনার পাওয়ার আছে জুরিডিকশন বা সাধারণত করেন না তো ওখান থেকে আপনি অগ্রিম জামিনটা নিতে পারেন তো সেই হিসাবে যদি ধরেন তাহলে তিন ধরনের বলতে পারেন বেসিক্যালি হচ্ছে দুই ধরনের একটা অন্তর্বর্তীকালীন আর একটা হচ্ছে রেগুলার বেই আচ্ছা আমরা যদি জামিন নিতে চাই তো এটার সিস্টেমটা কি আসলে কিভাবে আমরা জামিনটা পেতে পারি আচ্ছা এখন বিষয়টা হলো যে জামিনটা আসলে আপনি কোথেকে নেবেন এটা আসলে ডিপেন্ড করবে যে আপনার মামলাটা কোথায় হয়েছে যদি মামলাটা থানায় হয়ে থাকে তাহলে এক রকম যদি কোর্টে হয়ে থাকে তাহলে আরেক রকম তারপরে আপনাকে আসলে দেখতে হবে যে আপনার বিরুদ্ধে যে অভিযোগটা দায়ের করা হয়েছে সেই অভিযোগটা আসলে কি এটা যদি আপনার কগনাইজেবল অফেন্স হয় তাহলে এক রকম হবে যদি নন কগনাইজেবল অফেন্স হয় সে তাহলে আরেক রকম হবে আমি একটু উদাহরণ দিয়ে যদি বলি ধরেন আপনার বিরুদ্ধে যদি নারী শিশুর মামলা হয় নারী শিশুর মামলাটা দুই জায়গায় হতে পারে সেটা আপনার থানাও হতে পারে কোর্টেও হতে পারে এখন যদি থানায় মামলাটা হয়ে থাকে তাহলে আপনাকে জামিনটা চাইতে হবে বেসিক্যালি হচ্ছে ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে বাট ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে আপনাকে বিলটা দিবে না তখন আসলে আপনাকে হাইকোর্টে যেতে হবে অ্যাডেন্ট্রিম জামিন বা অগ্রিম জামিন আগাম জামিন যেটা বলি সেটার জন্য এখন ধরেন আপনার বিরুদ্ধে একটা চুরির মামলা হয়েছে থানায় চুরির মামলা হলে যদি আপনাকে পুলিশ ধরে নিয়ে যেয়ে থাকে তাহলে তো আপনাকে গিয়ে ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে আপনি জামিনটা চাইতে হবে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব যদি সন্তুষ্ট না হন আপনাকে যদি জামিন দিতে রাজি না থাকেন সেক্ষেত্রে সেই জামিনের বিরুদ্ধে আপনাকে তার উচ্চতর আলাদা অর্থাৎ জেলা ও দায়রা জজ কোর্ট বা সেশন কোর্টে আপনাকে যেতে হবে সেই সেশন কোর্টে গেলে পরে সেশন কোর্ট যদি জামিনটা না দেয় তাহলে আপনাকে তার উপরের কোর্টে আসতে হবে অর্থাৎ এটা আসলে যেহেতু একটা বড় বিষয় সিম্পলি বোঝার জন্য যে আপনার মামলাটা জামিন আপনি দুই ধরনের কোর্ট থেকে করতে পারেন একটা হচ্ছে বিচারিক আদালত থেকে আর একটা হচ্ছে উচ্চ আদালত থেকে বিচারিক আদালত কি যেই কোর্টে আপনার মামলাটার বিচার হবে সেই কোর্ট আপনাকে জামিনটা দিতে পারেন অথবা তার উচ্চ আদালত দিতে পারেন এখন প্রবলেম হচ্ছে যে ধরেন আপনার বিরুদ্ধে মার্ডার কেস হলো আপনাকে মার্ডার কেসে ধরে আনলো মার্ডার কেসে যদি আপনাকে ধরে আনে সেক্ষেত্রে মার্ডার কেসের বিচারিক আদালত হবে সেশন জাজ বা দায়রা জাজ সো প্রথমেই ধরে আপনাকে কিন্তু ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে আনা হবে তার কিন্তু বেল দেওয়ার কোনো ক্ষমতায় নেই তারপরে আপনাকে বেলটা চাইতে হবে ওখানে কারণ এটাই হচ্ছে প্রসেস সেই সেই সমস্ত ক্ষেত্রে দেখা গেছে মার্ডার কেস অনেক সময় হয়তো জেলা ও দ্বারা আপনাকে জামিন দিতে চাইবেন না সেই ক্ষেত্রে আপনাকে হাইকোর্টে আসতে হবে সো বিষয়টা আসলে ডিপেন্ড করবে আবার কিছু কিছু ম্যাটার আছে যেগুলোতে আসলে আপনি খুব সহজেই জামিনটা পেয়ে যাবেন ধরেন এনআই অ্যাক্টের মামলা অর্থাৎ নেগোসিবল ইনস্ট্রুমেন্ট চেকের মামলা আপনার চেক ডিজোনার হয়েছে তার বিরুদ্ধে কেউ আপনাকে মামলা করে দিল সেই ক্ষেত্রে এগুলো বেলেবেল অফেন্স আপনি ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে আসবেন আপনাকে জামিন দিয়ে দিবে তো এখানে বিষয়টা দেখার বিষয় আছে যে জামিনটা চাইতে যখন আপনি যাবেন সেই ক্ষেত্রে যদি কোর্ট আপনাকে ডেকে থাকে কোর্ট সাধারণত নন বেলেবল অফেন্সের ক্ষেত্রে ওয়ারেন্ট ইস্যু করেন বেলেবল অফেন্সের ক্ষেত্রে সমন ইস্যু করেন সমন যখন ইস্যু হয় তখন সাধারণত আপনি যখন যাবেন গেলে পরে আপনাকে জামিনটা নর্মালি দিয়ে দিবে আর যদি ওয়ারেন্ট ইস্যু করে থাকে সেই ক্ষেত্রে জামিনটা পেতে আপনি একটু বেগ পেতে পারেন হইতে পারে তো এটা গেলে হচ্ছে নিম্ন আদালতের যে জামিনটা সেটা তো নিম্ন আদালত থেকে যদি আমরা জামিনটা পেয়ে যাই পাওয়ার পরে আসামি কি সাথে সাথেই ছাড়া পেয়ে যাবে না আসামি আসলে সাথে সাথে সারা পে পাবে না যদি ধরে আনে এখন ওই যে বললাম যে আপনি যদি আত্মসমর্পণপূর্বক জামিন করেন সে ফর এক্সাম্পল আপনার বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে এ না একটার আপনি আত্মসমর্পণ করে জামিন চাইলেন জামিন দিয়ে দেবে এবং সাথে সাথে আপনি চলে আসবেন ওখানে একটা বেলবন দাখিল করে আপনি চলে আসবেন কিন্তু যদি ধরেন পুল
বাট সেই জামিননামাটা দাখিল করার ক্ষেত্রে আপনাকে যে জামিনদার আছেন সেই জামিনদারটা ঠিক আছেন কিনা সেটা ভেরিফাই করতে হবে আপনার যিনি নিযুক্ত আইনজীবী থাকবেন উনি ভেরিফাই করে দেবেন যে হ্যাঁ জামিনদার ঠিক আছে অনেক সময় কোর্ট ক্রাইটেরিয়া নির্ধারণ করে দেন যে টিন সার্টিফিকেট সহ জামিন অর্থাৎ যিনি জামিনদার হচ্ছেন তিনি জামিনদার হওয়ার যোগ্য কি না সেটাও কোর্ট অনেক সময় বিবেচনা করে তো এই সমস্ত জিনিসগুলো বিবেচনায় এনে যখন আপনার জামিননামাটা সাবমিট করা হয় তখন একটা রিলিজ অর্ডার হয় সেই রিলিজ অর্ডার এগেনস্টে আপনি ছাড়া পান তো সেই ক্ষেত্রে আপনি যখনই জামিননামাটা দাখিল করছেন সাথে সাথেই কিন্তু আপনার রিলিজ অর্ডারটা সাইন হয় না দেখা গেছে আপনি যদি জামিননামাটা লেট আওয়ারে অর্থাৎ চারটা বা পাঁচটার সময় দাখিল করেন তো অনেক সময় দেখা যায় মেসি সাহেব চলে গেছেন উনি সাইন করতে পারেননি সো সেই দিন আর আপনার রিলিজ অর্ডার সাইন হয় না আবার রিলিজ অর্ডারটা সাইন হয়ে জেলগার্ডে চলে গেল জেলগার্ডে চলে যাওয়ার পরে দেখা গেল যে ওখানে একটা গুন্তি বলে একটা বিষয় আছে অর্থাৎ প্রত্যেক দিন বিকাল পাঁচটার সময় যে হাজতে কয়েকজন হাজতি এবং কয়দি কয়দি থাকবেন সেটার একটা গুন্তি হয় গুণে আর কি এখন এই গুণাটা যদি শেষ হয়ে যায় তারপরে গিয়ে যদি আপনার রিলিজ অর্ডারটা পৌঁছায় তাহলে কিন্তু আপনাকে সেদিন ছাড়বে না আপনাকে পরের দিন ছাড়বে তো এই বিষয়গুলো নিয়ে অনেক সময় আইনজীবীদের সাথে ক্লায়েন্টদের হিসিং হয় বা অনেকেই আপনার ইয়ে করার চেষ্টা করেন মানে বাক বিতণটা কথা কাটাকাটি হয় তো বিষয়টা হচ্ছে যে এই বিষয়ে একটা স্পষ্ট ধারণা না থাকার কারণেই আইনজীবীদের সাথে অনেক সময় জটিলতা তৈরি হয় কারণ এটা একটা প্রসিডিওর এই প্রসিডিওরের ভিতর দিয়ে আপনাকে যেতে হবে এখানে কারো আসলে কিছু প্রসিডিওরটা মেনটেন করে তারপরে আসতে হবে আসলে নিম্ন আদালত থেকে যদি কেউ মানে আসামি জামিন না পায় তাহলে উচ্চ আদালতে যেতে হবে উচ্চ আদালতে আসলে জামিনটা পাওয়ার প্রসিডিওরটা কি উচ্চ আদালত এখন নিম্ন আদালত বলতে আগেই বললাম আপনাকে যে দুটো হতে পারে একটা হচ্ছে বিচারিক আদালত আর একটা হচ্ছে যে উচ্চ আদালত এখন ধরেন আপনার যদি যদি ধরেন চুরির মামলা হয়েছে এখন চুরির মামলার বিচারিক আদালত তো আপনার ম্যাজিস্ট্রেট এখন ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব আপনাকে জামিন দিলেন না সেক্ষেত্রে এই মামলায় উচ্চ আদালত হবেন জেলা ও দায়রা কোর্ট জেলা ও দায়রা কোর্টে আপনাকে ক্রিমিনাল মিসকেস বা যেটা সিআর মিস নামে পরিচিত সেই মামলাটা করতে হবে বা যে কোনো মামলার ক্ষেত্রে যদি নর্মালি আপনাকে ম্যাজিস্ট্রেট জামিন না দেয় তার বিরুদ্ধে আপনাকে প্রথমে জেলা ও দায়রা জজ কোর্টে ডিস্ট্রিক্ট লেভেলে হলে আর ঢাকায় হলে আপনাকে সেশন জাজ কোর্টে মেট্রোপলিটন সেশন জাজ কোর্টে আপনাকে জামিনের দরখাস্তটা করতে হবে দরখাস্তটা করার পরে উনি দরখাস্তটা পেয়ে সাথে সাথে আপনার জামিন শুনানিটা নেবেন এরকম না বিষয় আরেকটা বিষয় আছে যেটা নিয়ে অনেক সময় সমস্যা হয় সেটা হচ্ছে একটা ওকালতনামা কারণ আপনি হয়তো আসামিটা আসার সাথে সাথেই আপনাকে একটা ওকালতনামা সাইন করে দিয়েছে যদি জেলা ও দায়রার জন্য বা হাইকোর্টের জন্য আপনি আগে থেকে ওকালতনামা সাইন করে না রাখেন তখন এই ওকালতনামাটা আসতেও একটা সমস্যা হয় আরেকটা জিনিস নিয়ে অনেক সময় ঝামেলা হয় সেটা হচ্ছে যে ডেট আপনি মামলাটা ফাইল করলেন সাথে সাথেই আপনাকে পরের দিনই শুনবে ব্যাপারটা এরকম না কারণ এখানে এলসিআর কল করবে এলসিআর মানে হচ্ছে লোয়ার কোর্ট রিপোর্ট এই কোর্টটা মানে নিচের আদালতের নথিটা তলব করবেন এই তো নথিটা আসবে তারপরে মামলাটা শুনানি হবে সেই ক্ষেত্রে একটা সময় লাগে এই সময়গুলো সম্পর্কে ক্লায়েন্টদের সঠিক ধারণা না থাকার কারণে অনেক সময় আইনজীবীদের সাথে এটা নিয়ে বাক বিতণ্ডা হতে আমরা দেখা গেছে কারণ হলো অনেক সময় দেখা গেছে যা সে এক মাস পরে ডেট দিয়েছে আপনার তো কিছু করার নেই হ্যাঁ আপনি মেনশন করে আরেকবার চাইতে পারেন যে আমার ডেটটা শর্ট দিয়ে যা সে যদি দেয় তো ভালো না দিলে তো আপনি কি করবেন তো সেই ক্ষেত্রে অনেক সময় আসামিদের সাথে আইনজীবীদের সম্পর্কটা খারাপ হয়ে যায় কারণ এটা একটা প্রসিডিওর উনি বুঝতে চান না মানে আসামিরা অনেক সময় বুঝতে চান না যে আমার আগে দেখা গেছে পাঁচ দিন সাত দিন একদিনও আমরা করেছি কিন্তু এখন সেটা সম্ভব না এখন সব কিছু প্রসিডিওরের মধ্যে চলে আসছে ফ্রেমওয়ার্কের মধ্যে চলে আসছে আগে এই ফ্রেমওয়ার্কটা ছিল না দেখা গেছে সকালবেলা ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট থেকে আমরা জামিন না মঞ্জুর হয়েছে বিকালবেলা জজ কোর্টে চলে গেছে বিকালে শুনানি করে আসামি বের হয়ে গেছে এখন ওটা এতে ইতিহাস হয়ে গেছে এখন যদি কেউ জেনে থাকে ধরেন দশ বছর পনেরো বছর আগে আমরা এগুলো কিন্তু করেছি বাট এখন এটা সম্ভব না এখন একটা প্রসিডিওরের মধ্যে দিয়ে যেতে হচ্ছে একটা লম্বা সময় লাগতেছে এবং মিনিমাম ঢাকার ক্ষেত্রে যদি আমি বলি এক মাসের আগে ডেট পাওয়া যায় না ঢাকার বাইরে অন্যান্য জেলাগুলোতে দুই সপ্তাহ বা তিন সপ্তাহ পরে ডেট দেন আচ্ছা বুঝতে পারলাম তো এখন আমরা যেটা জানব সেটা হচ্ছে উচ্চ আদালত থেকে অনেকেই বলে থাকে যে জামিন পেয়ে গেছে কিন্তু ছাড়া পাচ্ছে না রিলিজ পাচ্ছে না সেই ক্ষেত্রে আপনি কি বলবেন আচ্ছা এখন ওই এই ছাড়া পাওয়ার বিষয়টা আগেই বললাম যে উচ্চ আদালত বলতে অনেক সময় দেখা যায় যে ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের উচ্চ আদালত বলতে আপনাকে জেলা ও দায়রা জজ বোঝাবে তো জেলা ও দায়রার কথা যদি আমি ধরি জেলা ও দায়রার ক্ষেত্রে আপনার আজকে জামিনের অর্ডারটা হলো মানেই সাথে সাথে উনি অর্ডারটা রিলিজ করে দিয়েছেন বিষয়টা এরকম না এই অর্ডারটা আগে স্টেনো টাইপ করবে এটা কারেকশন করবে যাচাই বাছাই করে দেন তারপরে এটা আবার
পরের সপ্তাহে উনি অসুস্থ আসেনই নি তখন আসামিদের সাথে আবার আসামির আত্মীয় সদনের সাথে লয়ারের মারামারি লেগে যায় যে এটা কেমন কথা হলো জামিন হচ্ছে আসামি বের হয় না এখন এটা কিছু করার নেই এটা প্রসিডিওর কারণ এই প্রসিডিওরের ভিতর দিয়ে আপনাকে কিন্তু বের হতে হবে আপনি নর্মালি চাইলেন জামিন দিয়ে দিয়েছে মানে জামিন বিষয়টা এরকম না কারণ এখানে আপনাকে রিলিজ অর্ডার জামিন নের অর্ডারটা আগে সই হবে তারপরে রিলিজ অর্ডারে সই হবে সেই রিলিজ অর্ডারটা আপনার জেল গেটে যাবে তারপরে আসামিটা ছাড়া পাবে আবার রিলিজ অর্ডার যাওয়ার সাথে সাথেই ছাড়া পাবে ব্যাপারটা এরকম না আগেই বললাম যে একটা নির্দিষ্ট সময় আছে বিকাল পাঁচটার মধ্যে গিয়ে যদি পৌঁছায় তাহলে সেই দিন ছাড়া পায় নাহলে পরের দিন ছাড়া পায় বা একদিন পরে ছাড়া পায় তো এই ধরনের ব্যাপারগুলো থেকে থাকে আপনার যদি জেলাও দায়রা হয় আর হাইকোর্টের ক্ষেত্রে যে বিষয়টা হয় যে হাইকোর্টে একটা যদি জামিন দেয় জামিন দেওয়ার সাথে সাথেই আপনার অর্ডারটা নামে না ওই অর্ডারটাকে আমরা নামানো বলি অর্থাৎ অর্ডারটা সই হয় না অর্ডারটাকে ওই একই প্রক্রিয়া টাইপ করা হয় যাচাই বাছাই করা হয় তারপরে আবার দুজন জাজ সাহেব থাকেন জাস্টিস সাহেব থাকেন ওনাদের সামনে যখন দেয়া হয় ওনারা যখন ওটা সাইন করেন তখনই কিন্তু অর্ডারটা ডিসপাস হয় যখন অর্ডারটা ডিসপাস হয় তারপরে এসে আপনাকে কিন্তু যে ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট আছে যেই জেলার আপনি মামলাটা যেই জেলায় সেই জেলার ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে আপনাকে জামিননামা দাখিলের জন্য আর একটা দরখাস্ত করতে হয় সেই দরখাস্তটা জামিননামা দাখিলের দরখাস্তটা করার পর এই যে কোর্টে আপনি দাখিল করলেন যদি ঢাকার ধরে থাকি তাহলে ঢাকা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে আপনি যখন এটা দাখিল করলেন তখন এই ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট আবার যাচাই করে দেখবে আসলে আপনার জামিনটা হয়েছে কিনা যাচাইটা যতক্ষণ না হবে অর্থাৎ ভেরিফিকেশনটা যতক্ষণ না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত কিন্তু আপনার বেল বন্ডটা সাবমিট করার পরও রিলিজ অর্ডারে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব সাইন করবেন না হ্যাঁ একটা আসার কথা যে এখন এই বেইলের অর্ডারগুলো অনলাইনেই দেখতে পাওয়া যায় তো খুব সহজেই আমরা আশা করতে পারি দ্রুত হয়ে যায় তারপরে অনেক সময় ইন্টারনেটে ঝামেলা থাকে বা অনেক সময় ঠিকমতো আপলোড থাকে না অর্ডারটা ঠিকমতো পড়া যায় না এই সমস্ত কারণে অনেক সময় বেগ পেতে হয় তো হাইকোর্ট থেকে নর্মালি যদি একজনের জামিন হয় সেটা ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট হয়ে বের হয়ে যেতে তিন চার সপ্তাহ অনেক সময় এক মাসও লেগে যায় তো এই কারণে অনেক সময় বলতে পারে যে আসামি জামিন হওয়ার পরও বের হয় না এছাড়াও আর একটা বিষয় আছে সেটা হচ্ছে অনেক সময় দেখা যায় মামলা যদি চাঞ্চল্যকর হয় তাহলে সরকার পক্ষ বা বাদ রাষ্ট্রপক্ষ কিন্তু এটার বিরুদ্ধে চেম্বার জজে যেতে পারেন চেম্বার জজে গেলে চেম্বার জজ সাধারণত স্টে দিয়ে দেন যখনই ওই আপনার বেইল রুল এবং বেইল ইস্যু যখন হচ্ছে রুল এবং বেইল দুটোর উপর যখন স্টে দিয়ে দিচ্ছেন তখন কিন্তু আপনার আর এই বেইল অর্ডারটা নিচের আদালতে যায় না আর নিচের আদালতে গেলেও সেটা কোনো এক্সিকিউশন নাই কারণ ফার্দার আর একটা অর্ডার হয়ে গেছে যে আপনার এই রুল এবং বেইলটা কিন্তু স্টে তো তখন কিন্তু আর আসামিটা বের হয় না তো এই সমস্ত ক্ষেত্রে দেখা গেছে আমরা অনেক সময় আইনজীবীরা কথাটা বলতে চাই না বা আমরা অনেক সময় খবর রাখি না বা অনেক সময় আমাদের অজান্তেও বিষয়টা হয়ে যায় কারণ আমরা তো ধরেই নেই যে বেইল হয়েছে এটা নিয়ে আর কারো মাথা ব্যথা থাকবে না কিন্তু অনেক সময় সরকার পক্ষের মাথা ব্যথা থাকতে পারে সলিসিটর অফিস বা অ্যাটর্নি জেনারেল অফিস চাইলেই এটাতে ইন্টারভেনশন করতে পারেন এবং ইন্টারভেনশন করে জামিনটা থেকেই দিতে পারেন বা একটু দেরি করাতে পারেন যদি সেটা করেই থাকে তাহলে আসামি পক্ষে সেটা করণীয়টা কি আচ্ছা এই রকম ক্ষেত্রে আমরা সাধারণত যেটা করি যে উচ্চ আদালত বা হাইকোর্ট থেকে যখন হাইকোর্ট ডিভিশন থেকে যখন জামিন হয় তখন আমরা যদি জানি যে এটা চাঞ্চল্যকর মামলা সেই ক্ষেত্রে অপোজিট পার্টি যে ভিকটিম অথবা যদি সরকার পক্ষ তারা যদি ভিনডিকটিভ থাকে বা অ্যাগ্রেসিভ থাকে তখন আমরা সাধারণত বলি যে একটা ক্যাভিয়েট দিয়ে রাখার জন্য অর্থাৎ আপনি একটা ওকালতনামা সুপ্রিম কোর্টের জন্য অ্যাপিলেট ডিভিশনের জন্য ফাইল করে রাখবেন যেটাকে ক্যাভিয়েট ফাইল করা হয় তাহলে পরে যখনই এই মামলাটা শুনানির জন্য যাবে আমাদেরকে ডাকা হবে তো এতে করে একটা জিনিস হয় যে আমাকে না জানিয়ে স্টেটা করাতে পারছে না একটা শুনানির অপরচুনিটি থাকে তারপরেও আপনার যখনই সরকার পক্ষ যায় সাধারণত এই সমস্ত ক্ষেত্রে স্টেটা দিয়ে দেয় আর স্টেটা দিয়ে দিলে তখন আপনাকে ফুল কোর্টে বা অ্যাপিলেট ডিভিশনে যেতে হয় সেটা একটা লম্বা প্রসিডিওরের মধ্যে যেতে হয় আবার নতুন করে সমস্ত প্রক্রিয়াটা করতে হয় সেখানেও আবার একটা মামলাটা কার্যতালিকায় আনতে হয় একটা জটিল প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে যেতে হয় আর কি আচ্ছা স্যার আমরা আরেকটা বিষয় আপনার কাছে জানতে চাইব সেটা অনেকেই বলে থাকে জামিনযোগ্য অপরাধ জামিন অযোগ্য অপরাধ তো জামিনযোগ্য যে অপরাধগুলো আছে সেই অপরাধগুলো তো অনেক সময় জামিন পায় না তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের করণীয়টা কি হ্যাঁ এইটা একটা ইন্টারেস্টিং বিষয় যে অনেক সময় জামিনযোগ্য অপরাধে জামিন পায় না এখন ধরেন একটা খুব ছোট্ট উদাহরণ যদি দেই যে আপনার বিরুদ্ধে এনে একটার মামলা হয়েছে এখন এটা একটা বেইলেবল অফেন্স আপনি গেলে বেইলটা পেয়ে যাবেন এখন যদি আপনার বিরুদ্ধে দশ কোটি টাকার চেকের ডিজনার মামলা হয় বেলটা তো সাধারণত ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব দিতে চাইবেন না তো সেই ক্ষেত্রে আপনি বলতে পারেন যে কোর্ট
টোটাল যে বিষয়টা এই জামিনের ক্ষেত্রে ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট থেকে শুরু করে আমাদের অ্যাপিল ডিভিশন বা সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত টোটালটাই হচ্ছে যে আমাদের যে জাস্টিস সাহেব বা জাজ সাহেব যা ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব আছেন তাদের যে জুডিশিয়াল মাইন্ড আছে তাদের যে জুডিশিয়াল উইজডম আছে এটার উপর নির্ভর করে এখন আপনাকে বুঝতে হবে জিনিসটা যেহেতু ওনারা ওখানে বসেছেনই আপনাকে জামিন দেওয়ার জন্য উনি কিন্তু আপনাকে আটকে রাখার জন্য ওখানে বসে নাই এটা আপনাকে মাথায় রাখতে হবে আমাদের যে জুডিশিয়ারি সম্পর্কে একটা খারাপ ধারণা আছে এটা আসলে কখনোই ঠিক না ওনারা বসেই আছেন আপনাকে জামিন দেওয়ার জন্য এবং সমস্ত জাজ আমি ব্যক্তিগতভাবে জানি অনেককেই তারা চায় জামিনটা দেওয়ার জন্য কিন্তু আপনার জামিনটা দেওয়ার যে প্রক্রিয়াটা সেটার মধ্যে তো আসতে হবে আপনার যে আইনজীবী আছে উনি দাঁড়ান অনেক সময় আমরা কোর্টে দেখি যে বলেন ম্যারিট বলেন আপনাকে কেন জামিন দেবো বলেন আপনার আইনজীবী হয়তো আপনার বলতে পারছেন না কেন আপনাকে জামিন দেবে তো জামিনটা চাইলেন যে আমাকে জামিন দেন এটা তো কোনো কথা হইল না আপনাকে কেন জামিনটা দিতে হবে এই জিনিসটা তো স্যাটিসফাইড করতে হবে তো অনেক সময় দেখা যায় জামিন যোগ্য মামলাতেও আপনি গিয়ে বললেন এটা জামিন যোগ্য মামলা জামিন দিয়ে দেন এখন আপনি বলতেছেন আপনার কথা ঠিক আছে প্রশ্নটা হচ্ছে যে আপনাকে কেন জামিন দিব এটা তো আপনি যে জামিনটা যে এটা একটা আপনার অধিকার সেই অধিকারটা যখন আপনি পেতে চাইবেন তখন কেন চাইছেন সেটা তো কোর্টের কাছে বুঝতে হবে কোর্ট সেই জিনিসটা কিন্তু কারণ আপনি যদি খুব সিম্পলি ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের প্র্যাকটিসটা দেখেন দেখিলাম শুনিলাম নামঞ্জুর নামঞ্জুর করলে কিন্তু কিছু লিখতে হচ্ছে না তাকে কিন্তু আপনাকে যখন বেলটা দিচ্ছে তাহলে কেন বেলটা দিল সেটা তো লিখতে হয় उदाहरण এতদিনেও কেন জামিন পাচ্ছেন না বা আমাদের মইনুল স্যার উনি কেন জামিন পাচ্ছেন না এখন এখানে আপনাকে বুঝতে হবে ওগুলার সাথে পলিটিক্যালি ইনভলভ তারপরও পলিটিক ইনভলভ থাকার পরেও কিন্তু আইনের মধ্যেই ওনারা আছেন যেমন আপনি যদি শহীদুল সাহেবের বিষয়টা দেখেন যে আদালত যদি জামিন শুনানি করতে না চান শুনতে না চান আপনি জোর করে করতে পারবেন না উনি আইনের মধ্যেই আছেন আবার আপনাকে লম্বা ডেট দিয়েছে এটা তো দিতেই পারে আমি প্রথমেই বললাম আপনাকে কিন্তু লম্বা ডেট দিতে পারে এখন শহীদুল সাহেব দেখেই আপনাকে সাত দিনের মধ্যে মানে জামিন শুনানির ডেট দিতে হবে এরকম তো কোথাও লেখা নেই তো উনি কিন্তু আইনের মধ্যেই আছে মানে উইদ ইন দ্য ফ্রেমওয়ার্ক অফ ল উনি কিন্তু জুডিশিয়াল যে সিস্টেম তার বাইরে গিয়ে কিছু করেন নেই আবার ধরেন আমাদের মইনুল স্যার ওনাকে অবশ্যই জামিন দেওয়া উচিত ছিল আমি পার্সোনালি মনে করি যে এই সিদ্ধান্তটা সঠিক হয়নি বাট আমার পার্সোনালি মনে করে না করে কিছু জিতে আসতেছে না যেহেতু এখানে পলিটিক্স ইনভলভ আছে যদিও আমি পলিটিক্যাল কোনো বক্তব্য দিতে চাচ্ছি না বাট আমি পার্সোনালি মনে করি জামিনটা দিতে পারতেন কিন্তু দেখেন যেহেতু এটা একাডেমিক পারপাসে আপনার ভিডিও সেই জন্য আমি বলছি জামিনটা কেন দিলেন না জামিনটা দিলেন না যেই গ্রাউন্ডে যে খণ্ডনথি আসছে খণ্ডনথিতে আমি জামিন শুনানি করব না বা জামিন দিব না এখন খণ্ডনথিতে জামিন না দেওয়ার যে উদাহরণ সেটা তো বাংলাদেশে হাজার হাজার লাখ লাখ এটা যে শুধুমাত্র আপনার আমাদের সারের সাথে ঘুরছেন বিষয়টা এরকম না এটা কিন্তু ফ্রেমওয়ার্কের মধ্যে আছে সিস্টেমের মধ্যে আছে সো আপনি কিন্তু জামিনের ক্ষেত্রে বলতে পারবেন না এটা সঠিক এটা সঠিক না কারণ এখানে পুরো বিষয়টাই হচ্ছে যে যিনি প্রিজাইডিং অফিসার বা প্রিজাইডিং ম্যাজিস্ট্রেট জাজ বা জাস্টিস সাহেব যিনি আছেন তিনি এটা বিবেচনা করবেন যে মামলার গুরুত্ব এবং সার্কামস্টেন্স গুরুত্ব এগুলো সব বিবেচনা করে ওনার কাছে যদি মনে হয় যে বেল দেয়া যাবে তাহলে বেল দেবেন ওনার যদি মনে হয় যে না বেল দেওয়া যাবে তাহলে বেল দেওয়া যাবে না কারণ সেক্ষেত্রে আপনার কাছে কিন্তু পরের কোর্ট খোলা আছে অর্থাৎ এক কোর্ট জামিন দেয়নি মানে আপনার সব শেষ বিষয়টা তো এরকম না আপনার পরের ফার্দার কোর্টগুলো রয়ে গেছে সো কারো ডিসিশন ভুল হতেই পারে আপনার কাছে যদি আপনি ভিনডিকটিভ হতেই পারেন অ্যাগ্রিপ্ট হতেই পারেন আপনি যদি অ্যাগ্রিপ্ট হন পরের আদালতে যাবেন বাট তার মানে এটা বলার কিন্তু কোনো কারণ নাই যে আপনি জাজ সাহেব ভুল করেছেন বা জাজ সাহেবের সিদ্ধান্তটা সঠিক না উনি তো ওনার জায়গায় সঠিক আছেন উনি তো জামিন দেওয়ার জন্যই বসে আছেন স্যার আপনি যদি আমাদেরকে আরেকটু বলতেন যে উচ্চ আদালত কিংবা হাইকোর্টে যে জামিন মামলার জামিনের ফাইলটা কিভাবে করব সেটার প্রসিডিওরটা একটু যদি বলতেন হ্যাঁ এটা একটা খুব বেশি জটিল প্রক্রিয়া না সেটা হচ্ছে যে দুটো আপনাকে জেলা ও দায়রা জজ বা আপনার মেট্রোপলিটন সেশন জাজ যদি আপনাকে জামিনটা না দেয় তাহলে সেটার অ্যাগেনস্টে আপনি হাইকোর্টে আসতে পারেন সেক্ষেত্রে আসার জন্য আপনাকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে সার্টিফাইড কপিগুলো লাগবে অর্থাৎ মামলার সমস্ত সার্টিফাইড কপি এবং যে জামিন নামঞ্জুরের অর্ডার এটার কপিগুলো লাগবে সেই কপিগুলো নিয়ে আপনি জামিনের দরখাস্ত করবেন এখানে একটা জিনিস মনে রাখার বিষয় আছে যে আপনি মামলা যে কোনো দিন ফাইল করতে পারেন তবে মামলাটা আপনি যেদিনই ফাইল করেন জমা দিতে হয় কোর্টে শুনানির জন্য রবিবারে সো রবিবারে আপনি মোশন ডেতে মোশন স্লিপ জমা দিলে পরে তারপরে আপনি মামলাটা পরে লিস্টে আসে সাত থেকে দশ দিন সময় লাগে জেনারেলি অনেক সময়
জামিনের অর্ডারটা যখন আসবে আসলে পরে আপনার ক্লার্ককে দিয়ে জামিনের অর্ডারটা সই করে মানে অর্থাৎ যা সাহেবদের থেকে আগেই একটু বলেছি যে ওই প্রক্রিয়াটা ইস্যু করে এই অর্ডারটা নিম্ন আদালতে প্রেরণ করতে হয় সেক্ষেত্রে সাথে সাথে যদি মনে হয় যে অপোজিট পার্টি বা রাষ্ট্রপক্ষ এই জামিনে বিরোধিতা করতে পারে তাহলে একটা কেভিয়েট ফাইল করে রাখতে হয় কেভিয়েট ফাইল করার সিস্টেম হচ্ছে যিনি অ্যাডভোকেট একজন অন রেকর্ডের একজন ওকল অ্যাডভোকেট অন রেকর্ড একজনকে আপনাকে ঠিক করতে হবে উনি একটি ওকালতনামা ওখানে জমা দিয়ে রাখবেন যাতে করে শুনানির জন্য আসলে আপনাকে ডাকে বা আপনার অ্যাডভোকেট অন রেকর্ডকে ডাকে যে মামলাটা এই জামিনটা স্থগিত করার জন্য যদি কোনো দরখাস্ত দিয়ে থাকেন অপোজিট পার্টি সেই ক্ষেত্রে আর এরপরে যদি আপনার দেখা গেল যে আপনার হাইকোর্টের জামিনটা চেম্বার জজ যদি স্টে করে দেয় সেই ক্ষেত্রে আপনি যেতে পারেন আপনার দুটো পদ্ধতি থাকে আপনি রুল শুনানির চেষ্টা করতে পারেন সেটা একটা লম্বা সময়ের বা লম্বা প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে যেতে হয় রুল শুনানি করে আপনি রুলটা অ্যাবসলিউট করতে পারেন আর একটা প্রক্রিয়া হচ্ছে যে আপনি ওটা কনটেস্ট করতে পারেন ফুলা ফুল কোর্টে বা সুপ্রিম কোর্টে যে অ্যাপিলেট ডিভিশন আছে সেখানে আপনি এই মামলাটা যে জামিনটা যে দেয়া হয়েছিল সেটা যে চেম্বার যদি স্টে করে দিয়েছে সেটাকে আবার আপহেল্ড করার জন্য আপনি ট্রাই করে দেখতে পারেন সেক্ষেত্রে ওই সেম প্রসিডিওর আপনাকে দরখাস্ত দিতে হবে দরখাস্ত দেওয়ার পরে কার্যতালিকা আসবে কার্যতালিকা আসলে পরে নির্দিষ্ট ডেটে শুনানি হবে এই ক্ষেত্রে কি আসামি কোনো ফলাফল পেতে পারে ফলাফল পেতে পারে না এই কথাটা আসলে বলা ঠিক না তবে সাধারণত খুব কম ক্ষেত্রেই চেম্বার জজ যদি কোনো মামলা স্টে করে দেন সেই ক্ষেত্রে আপনার খুব বেশি ইয়ে না থাকলে মানে মামলার ম্যারিট না থাকলে সাধারণত এই অর্ডারটা চেঞ্জ হয় না তো আসলে জামিনের বিষয়টা হচ্ছে পুরোটাই ডিপেন্ড করতেছে ম্যারিটের উপরে জি আচ্ছা ধন্যবাদ